Nasrin Ajer is the author of several short experimental novels based on her research work as a curator, as well as a volume of illustrated aphoristic flash, flash fiction published under a pseudonym. The director of uh, Limec, which gathers archives uh, and studies related to the main French publishing houses, Leger, lives and works in Paris and in Caen. She created two Pompidou Center exhibitions on Roland Barthes and Samuel Beckett in 2002 and 2007. Eula Biss is the author of four books. Uh, Biss holds an MFA in nonfiction writing from the University of Iowa and has been teaching at Northwestern University for 15 years. Her work has been translated in, into over 10 languages and has been recognized by a Guggenheim Fellowship, among many other prizes. Her essays and poems have appeared in The New Yorker, The Guardian, Harper's, and The New York Times Magazine, among other publications. Biss was the library's visiting fellow from 2020, 2021, although it was a virtual fellowship uh, due to extenuating circumstances, of course. And the visiting fellowship is gen generously sponsored by the DeGroote Foundation. To set the scene for tonight's conversation, I'm going to briefly quote a passage from the article that Eula wrote about Natalie uh, in The New Yorker. Um, the article is called Natalie Legere's Hall of Mirrors. And this is the quote that I would like to read to, to get started tonight. So. Biss writes, what is it that a woman recognizes when she recognizes herself in another woman? This is the question that hovers in the margins of all three books in Leger's exquisite trilogy. Biss adds, the books are extraordinary in the way that they are written. Leger's sentences give the impression that they are doing exactly what they want to do. Her paragraphs are not dutiful, not in service to the previous or following paragraphs, but exhilaratingly dependent, independent. The essay, already a flexible genre, and this would know about this, <laughs> is at its most gymnastic here, as Legere passes through the many postures of a complex floor routine to produce one fluid, circuitous movement of thought. Her style, unconventional as it is, does not feel contrived. It feels inevitable, as if these books sprang from her mind, fully formed like Athena, born of a splitting headache. Eula and Natalie, thank you so much for being with us this evening at the library. And if you could please unmute yourself so we can start the conversation. Bonsoir, bonsoir. Et ravi de vous retrouver et de rencontrer Oula. Oh, good evening and welcome. Um, thank you for being here. I'm very happy to meet Yula. Uh, thank you very much. I, I could not be more delighted to have this opportunity to talk with Natalie Legere. Uh, these, these three books, um, gorgeous books, um, I've been reading over and over um, over the past several years. I've been studying them. I've been teaching them. I've been learning from them. Um, so this is an extraordinary opportunity to be able to talk with you about them. Thank you, Willa. C'est vraiment un honneur pour moi de parler avec vous. Mais bon, on va essayer d'échanger autour de, 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 de cette écriture. Vous écrivez aussi, et je crois que c'est la raison pour laquelle votre, votre lecture était aussi euh, juste. Et comme dans tous les grands papiers critiques, j'ai beaucoup appris de votre lecture. Thank you very much, Yula. It's a great honor for me to be here with you and to exchange with you. Uh, you are also a writer, uh, and that often happens that uh, writers are, are very accurate uh, critiques and readers as well. Um, so I, I thank you very much for what you have written for me, and I'm very happy to exchange with you tonight. Oh, wonderful. So I want to start with a question that will address the, the project of all three books. Um, each of these books invites us to consider a woman who was compelled to make art, even if she wasn't considered an artist. And each of these women artists interacts with the lens of a camera in some way. The Countess of Stig Castiglione, the subject of exposition, commissions hundreds of photos of herself. Barbara Loden, the subject of Sweet for Barbara Loden, acts and directs a role she has written herself. And Pippa Baca, the subject of the white dress, invents her own performance and films it herself. 
Could you talk about the camera lens in these books and, and what it meant for these women to take command of the lens? Chacun de ces livres nous invite à contempler une femme qui a senti le besoin de faire de l'art, même si elle n'est pas considérée comme artiste. Et chacune de ces femmes artistes interagit avec l'objectif d'une caméra d'une manière ou d'une autre. La comtesse de Castiglione, euh, le sujet d'exposition, commande une centaine de photos d'elle-même. Et Pipa Baca, le sujet de la robe blanche, invente sa propre performance et l'enregistre elle-même. Pouvez-vous parler un peu de l'objectif de la caméra de ces, dans ces livres et ce que cela signifie pour les femmes, pour ces femmes, de prendre le contrôle de la caméra euh, Votre question m'intéresse. Euh, D'abord parce que jamais personne ne me l'a posée du point de vue de la prise de contrôle d'une caméra, de la volonté d'organiser une vue à partir de son, de, de son propre outil. La caméra, c'est une écriture, c'est incontestable. Et au fond, ces trois femmes, chacune, se lancent dans une sorte d'apprentissage de, de, de soi. Uh, your question interests me greatly and because in part because no one has ever asked me that um, uh, from that uh, point of view of the point of view of taking control um, the, the perspective of a will to organize a vision uh, which is truly what's happening and camera the camera is truly a means for writing uh, without a doubt um, these three women are all uh, learning to take control uh, it's true au fond, euh, dans les trois cas, et c'est important de, les, de revenir dessus, la photographie pour la comtesse de Castiglione, c'est-à-dire au XIXe siècle, c'est une femme, une femme qui va se faire photographier plus de 500 fois. Hein, on est au milieu du XIXe siècle. La photographie vient d'être inventée. Et elle crée une sorte de répertoire d'autoportraits, ou plus exactement de portraits à deux avec le photographe, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais dans une visée d'exploration personnelle. Ça, c'est pour la Castiglione. In the three cases of, they are all, uh, I'm going to talk about all three, they're very important and different. Uh, in the case of the uh, Countess of Castiglione, um, these, this is interesting because it's a woman uh, commanding, ordering photographs of herself more than 500 uh, times. And uh, this is the 19th century in a time when photography was just invented and she's creating indeed a kind of repertoire of uh, self-portraits, but also with the photographer, which is particular. Et puis, il y a Barbara Loden qui, dans les années 60, alors que ça n'était pas facile pour faire une femme de faire des films, surtout quand on est la femme du grand euh, Elia Kazan, qui décide d'écrire le film, de le réaliser et de l'interpréter. Donc, je dirais que ces trois, au fond, ces trois dispositifs euh, euh, optique, disons, ces trois formes de caméra pour dire quelque chose d'elle-même. De, mm -hmm. uh, so for Barbara Loden, uh, this is a different case. It's the 1960s, but still, it was not easy for women to take charge of the, the camera to make a movie, and she uh, does it from three different points of view: uh, creating, writing the story, directing, and also acting. Uh, so in, in, in a way, there are three optical apparatuses, three types of uh, production and perspective. Et la dernière, uh, Pipa Bacca, cette jeune performeuse italienne, traverse une grande partie de l'Europe en robe de mariée pour aller uh, apporter un, un message de paix au, au pays en guerre, notamment dans les Balkans. Et tout au long de son voyage, elle se filme, elle ne cesse pas de se filmer et d'envoyer ses films sur les réseaux sociaux. Voilà pour les, les trois, ces trois femmes qui, en effet, comme vous le dites très justement, ont utilisé un dispositif optique pour à la fois être au plus près d'elles-mêmes, mais aussi pour créer une forme de, de mise à distance. C'est ça qui, 
C'est ça qui m'a intéressé au fond, mais c'est votre remarque qui me, me permet de, le, de mieux le comprendre. Yeah, and third, uh, we have Pippa Bacca, the performance artist who crossed a great portion of Europe uh, through war-torn countries wearing a wedding dress um, in the perspective of producing art uh, also and sending a peace, a message of peace through, uh, co throughout countries, bringing together countries at war, in particular the Balkans. Uh, so indeed, we have these three uh, women doing three different things. Um, but all of them uh, come together in the in my in the three books, um, and we have in each case a woman getting closer to herself through these optical apparatuses, and also getting distance from herself. And uh, I knew this, but your remark, your comment, uh, your question helped me to better understand that and to see that. Et au fond, la question du regard, puisque vous dites la caméra. Um... C'est bien sûr un, une relation à soi, une exploration de soi, une manière de se dire soi, soi-même. Mais c'est bien sûr aussi une construction formelle. Uh, Et je... Sorry, the question of the gaze um, is, is a, a way of uh, creating a relationship to oneself, an exploration of oneself also, and a, a formal um, um, Representation of, of oneself as well. So that's very interesting to, to look at that. Et peut-être juste une dernière chose, c'est que je pense à un plan qu'a fait Pipa Baka, l'artiste performeuse, dans l'un des camions dans lesquels elle est prise quand elle, quand elle fait de l'autostop. Et elle filme à la fois le paysage, le conducteur, l'habitacle du camion. Et sans cesse, à chaque fois, elle ne cesse d'apparaître dans tous les rétroviseurs de, 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 de l'énorme camion dans lequel elle est. Et c'est une sorte de portrait diffracté qui dit, je trouve, une grande vérité de, son, de ce qu'elle qu a cherché à engager dans cette performance qui s'est terminée de manière tragique. I uh, just wanted to say a word about uh, one of the scenes in uh, Pipa Baca's um, book uh, or films, I'm sorry, where she's she's filming herself and posting these her, her videos on uh, social media. It's when she's in a truck of a, a truck driver who has picked her up because she's hitchhiking. And we see uh, both the land, we see the landscape herself and the inside of the truck and the, the driver. Is that correct, Natalie? Uh, le conducteur, on voit le conducteur. Oui. Oui. Uh, we see the driver. And uh, we also, in particular, see her in the rear view mirror. In all of the mirrors in this scene, uh, we see her, a portrait of her. And in a way that, um, that acts as a kind of re refractory portrait, mm -hmm. diffracting uh, her image. Mm -hmm. And that tells a, a lot about uh, what her, her project was, what her plan meant. Uh, this project that ended, of course, tragically uh, with her, her death. That refraction, it seems like some version of that refraction happens in these books um, for you, the author, as well. And that's something I'm, I'm curious about is um, in what way the books function as a lens for you? It, 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 are you using the books in the way that these other women were using the camera lens. And you said that it, the lens brings you closer to yourself, but also gives you distance. And I, I'm wondering if that's true for you, the writer as well. Oui, donc la réfraction euh, fonctionne un peu dans ces, ces livres-là, comme peut-être euh, les livres fonctionnent pour vous. Ça m'intéresse de réfléchir à, à ça. Et de quelle manière euh, les livres fonctionnent, euh, enfin, sont aussi en eux-mêmes une sorte de miroir pour vous euh, qui réfracte, les... mais, mais de la distance, à la fois de la distance et de l'introspection. La, de la, de la, Amanda, mes livres ou les livres en général les, les trois livres. Les trois livres. Euh, c'est une métaphore pour moi, euh, la question de la, de la caméra, bien sûr, c'est une métaphore, mais au fond... <rire> Euh, j'ai le sentiment de faire la même chose que chacune d'entre elles, hein, mais dans l'écriture. Et c'est tout à fait vrai que 
même si, encore une fois, c'est une métaphore, parce que les moyens de la représentation sont totalement différents. Cette question de la diffraction, j'essaie de la toucher, par exemple, dans l'organisation des, des fragments, par exemple. Hein, C'est-à-dire dans la manière de, de convoquer de, manière, de, de façon presque cubique, cubiste même plutôt, cubiste, euh, différents points de vue sur la, la situation qui est au cœur du, du livre, sur le récit qui est au cœur du livre. Yes, so the camera is definitely an important metaphor for me, and I do have the impression that I do am doing the same thing um, as these women in the books, um, but in writing, of course. So again, it's a metaphor for me, of course, we can't forget it's a metaphor, um, and because the means are completely different, right? Writing is completely different than what these women um, are doing. Um, but yes, there is a form of diffraction and particular in the organization of the fragments in my writing and um, the way that I use different perspectives to uh, put in, in, in fragments that show different points of view, almost in a cubist uh, manner. This is so fascinating. I want to return to your process uh, for organizing those fragments, um, but first I want to ask you about um, something that you said in conversation with one of your translators, Amanda DeMarco. You mentioned that your project in these books was recognition. And I took note of that word because recognition is what I felt when I read the books. I recognized myself in each of these women, though none of their lives resembled mine at all. Um, could you talk about the, the project of recognition in these books and, and the mysteries of recognition? Lors d'une conversation avec une de vos traductrices, Amanda De Marco, vous mentionnez qu'en écrivant ces livres, votre projet était lié à l'identification, le fait de se reconnaître. J'ai noté ce mot parce que l'identification est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai lu ces livres. Je me suis reconnue dans chacune de ces femmes, même si aucune de leur vie ne ressemblait à la mienne. Pourriez-vous évoquer le rôle de l'identification dans ces livres et le mystère de l'identification Mystère, c'est le bon mot, <rire> la mystère. C'est une épaisseur inaccessible, mais qui dit tellement d'un secret en nous. Mystery is, a, is the right word, the correct word. Uh, there's this kind of inaccessible thickness, but that um, says a lot about... Um, désolé Nathalie à la fin vous avez dit, ça dit beaucoup de, de, dit, oui. de, de, son, de son épaisseur je ne me souviens plus pardon bon, non, so, de l'épaisseur uh, mystery. Well, mystery is, is a very appropriate word in any case mm. to describe mm. this um, inaccessible thickness mm. euh, si vous voulez euh, cette identification elle est essentielle quand j'ai vu pour la première fois le film Vanda, euh, Wanda de Barbara Loden, j'ai éprouvé une forme de... J'étais avec des amis et leur présence m'a gênée. J'étais très intimidée, une espèce de pudeur, de secret, parce que j'avais l'impression que sur l'écran, on voyait encore un peu plus que ma vie. On voyait la vie de ma mère et la mienne propre, on voyait quelque chose qui n'appartenait qu'à moi, et j'en étais presque gênée. Et c'est vraiment en regardant le film, dans ce mouvement, dans cet élan vers, vers Barbara Loden, puisque c'est elle qui incarne Vanda, c'est là que j'ai décidé d'écrire sur, sur elle. Uh, yes, uh, I wanted to talk about uh, Wanda, the first time that I saw the, the movie uh, Wanda. Um, because recognition here really is essential. And th that was the first time that I felt this recognition. I, I saw the movie with friends and their presence actually bothered me um, because I felt uh, almost ashamed or that um, uh, they, were, I, they were showing my life on the screen, uh, my life and my mother's life. Um, and some, they were showing something that only belonged to me. And in seeing this movie, I realized how important um, recognition is, and that uh, I, I, I really, that was when I decided to write the book, um, when I uh, looked into uh, Barbara Loden. Mm. 
Parce que euh, le monde, le réel, ce qui nous entoure est tellement indistinct, il est si épais, c'est tellement difficile de s'extirper de cette masse confuse qu'on qu appelle le réel, qu'on a besoin des autres. Euh, et au moment où j'en étais de ma vie, j'avais besoin de Barbara Loden pour me permettre d'en dire quelque chose. Mm -hmm. The world and the reality is so unclear, it's so thick and uh, it's so difficult to extract oneself uh, from the world that we need others. And at this time in my life, I needed Barbara Loden to uh, be able to begin uh, exploring uh, my own, some of my own issues and putting them into writing. Sweet for Barbara Loden was the first to be translated into English, so I read that book first. And when I reread all three books in the order in which they were written, I noticed that the presence of the narrator's mother is more persistent in each subsequent book. Uh, in the last book, that presence becomes so assertive that it nearly displaces the other subject of the book, Pippa Baca. Um, and I wonder whether you see all three books as a kind of extended conversation with your mother. Votre livre supplément à la vie de Barbara Loden était le premier à être traduit vers l'anglais. Alors je l'ai lu en premier. Mais quand j'ai relu les trois livres dans l'ordre dans lequel ils étaient écrits, j'ai remarqué que la présence de la mère de la narratrice devient plus forte au fur et à mesure de le, que le triptyque avance. Dans le dernier livre, la présence devient si affirmée qu'elle déplace presque l'autre sujet du livre, Pipa Baka. Je me demande si vous voyez ces trois livres comme une sorte de conversation prolongée avec votre mère. Alors, je ne dirais pas une conversation, au fond. Pas du tout, même. Euh, mais la situation a un peu changé parce qu'il se trouve que ces livres sont écrits pour elle mais plutôt comme une dédicace que comme une conversation. Et maintenant, euh, alors, maintenant qu'elle est morte, et ma mère est morte quelques semaines après que je lui ai lu la robe blanche et qu'elle m'ait dit « tu m'as sauvée ». Maintenant que ma mère n'est plus là, qu'elle est morte, ça pourrait ressembler à une conversation mais dans le temps de l'écriture, c'était plutôt, euh, comment dire, c'était plutôt un règlement de compte. Pas avec elle, pas avec elle, bien sûr, mais un règlement de compte en son nom. Yeah, I wouldn't say um, a conversation, not at all even, um, but the situation has changed. Uh, these books were written for her. Uh, they are kind of dedication, more than a conversation. Uh, but now that she's passed away, uh, she passed away just a few weeks after I was able to read her, um, Sweet for Barbara Loden. Mm -hmm. And she said after the end of my reading, you saved me. Yeah. Um, now we can say that this has become more of a conversation. Um, but in the narrative time, uh, in the writing, the time of the writing, it was not at all about a conversation. Um, mm -hmm. It was more about uh, making things right, setting things right uh, for her. Peut-être si je peux préciser les choses, parce que règlement de compte est fort. Uh -huh. bon. Mais dans règlement de compte, il y a quelque chose de purement instrumental, de, je dirais de, de purement objectif. Il s'agit de poser les faits. Et... C'est ce que, que m'ont permis ces trois livres. Ça peut paraître paradoxal. Euh, mais je crois que la, la littérature, comme la langue au fond, hein, euh, elle a la capacité de réparer les torts. Dans l'acte de justice, l'acte juridique, ce n'est qu'un fait de langue. Hein. Donc je crois que la littérature peut, entre autres, entre autres, euh, permettre de réparer quelque chose et c'est vrai que les torts qui lui avaient été faits étaient nombreux et que la figure de, de la vengeance qui apparaît dans le troisième livre donc 
dans la robe blanche dit bien quelque chose du, du règlement de compte et de la difficulté pour la narratrice, de, de la difficulté et de la nécessité pour la narratrice de parler pour sa mère. Okay. Uh, I want to just come back to this idea of uh, well, what, what I, Amanda, translated as a kind of um, making things right or, um, uh, yeah, uh, what we say in French, a règlement de compte. It's like a settlement, um, bringing a solution to uh, a, a, a wrong, righting a wrong, um, because it's very strong in French. And um, it can seem paradoxical, uh, par paradoxical that I would use this word uh, about literature. Um, but I do think that literature has the power to right wrongs, to repair wrongs and to bring justice. Um, when we talk about it from a judicial per point of view, the justice or the judicial system uh, functions through language acts, um, but literature uh, does more. It, it really has the power to go further in righting uh, wrongs. And even in, in the case of the white dress, I, uh, there's a, the question of revenge not only uh, making things right, but getting revenge. And, um, it's, and it's really about the difficulty for the narrator uh, that the narrator has to speak and the need to repair things. Yes, this word reparative is what was in my mind uh, around what I saw um, going on between the narrator and the mother and um, not just in the relationship, but in terms of the mother's life and legacy. Like it seemed that there was reparative work going on on the page. Um, in the white dress, one of the subjects of conversation with the mother is performance. And the mother asks, what is performance? Um, this in itself is a performative question and your book answers it performatively. Could you talk about your engagement with performance on the page? <sighs> Oui, donc elle, euh, donc pour, elle voulait parler de la, de la, je voulais parler de la réparation euh, parce que c'est vrai que ce mot est très présent et mm -hmm. c'est ce que ce qui ressortait pour moi entre la narratrice et la mère enfin, souvent euh, et euh, c'est une question aussi de, de réparer la, une vie, réparer aussi un, euh, un héritage, euh, enfin, transmettre quelque chose aussi. Et euh, il y a un vrai travail de réparation dans votre livre euh, et même de, une travail qui devient une sorte de performance. Et dans la robe blanche, euh, un des sujets de conversation avec la mère est justement la performance. La mère demande qu'est-ce que la performance, et, et ce qui est en soi une question performative et votre livre y répond de manière performative. Donc pourriez-vous parler un peu de votre rapport à la performance sur la page c'est difficile comme question pour moi parce que au fond la performance d'abord, à, à enfin, de manière très classique d'ailleurs, je, je le dis, c'est vraiment l'irruption d'un corps dans l'espace. Peut-être que l'écriture, c'est l'irruption de mon propre corps à travers la matière de, de la langue, à travers le souffle, le rythme de la phrase. En tout cas. Pour moi, la performance, c'est une idée qui prend corps. Et vous n'avez pas tort. Euh, Peut-être qu'en effet, euh, écrire relèverait plus de la performance que de toute autre forme euh, d'art. De la performance au sens où il s'agit d'une surexposition de soi. Il s'agit d'un risque. Hein, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que les femmes, dans les années 60 se sont emparés de, de, de cette forme artistique avec une puissance euh, transgressive étonnante. Pardon, Amanda, j'ai été un peu longue. <laughs> non. Uh, this is a hard question. Um, and uh, for me, uh, performance in the traditional sense of the word is uh, the eruption, the arrival of a body in space. And perhaps writing for me is really the arrival of my body on the page, indeed, through a rhythm, through a, a prosodic um, movement, through uh, the breath and the orality of the text. And um, it's, for me, performance is the idea, uh, is when an idea 
takes on a body. Uh, so writing is indeed performance, perhaps um, more than any other kind of art is. Um, it's an over exposition of oneself, an extreme exposition of oneself, and it's risk taking. Um, and that's why so many women in the 1960s took over this form of writing and it became a very transgressive way of imposing also the, the, um, the body in, in writing. Mm. In art. Uh, I love that answer. It's so useful to me. I, I feel that I've only just recently begun to understand what I do on the page as performance though I've spent a lifetime admiring performers, especially musicians, but not feeling that I did anything like what they do. Though I now have started to think about the work of writing much more like what you're describing. And uh, yeah, the assertion of both a sound and a body on the page. Mm -hmm. je, je viens de comprendre en fait ce que je fais. J'essaie de comprendre ce que je fais quand j'écris. Et je passe, je passe ma vie à, à admirer ce que font d'autres, des musiciens, des artistes, des écrivains. Et euh, c'est vrai ce que vous dites, que l'écriture, euh, c'est comme ce que vous décrivez, l'arrivée d'un corps, d'un rythme. Euh, donc ça m'intéresse et ça m'aide aussi. Cette question du, du corps, du rythme, du souffle euh, est... Elle est bien sûr majeure dans l'écriture. Au fond, sous le fil narratif, c'est la seule chose qui importe, la matière de la, de la phrase. Mais ce n'est pas une matière purement formelle, dans le sens euh, purement abstraite. Elle est toujours liée à la question du récit euh, et le, comment dire, le rapport entre... Euh, c'est difficile pour moi de dire ça, mais euh, de l'expliquer simplement. Mais le rapport entre la matière de la langue et l'obligation du, du récit, c'est un des enjeux du roman que je trouve passionnant. Mm -hmm. Et après, je voudrais rajouter quelque chose sur la performance. <laughs> et la question de uh, body, rhythm et breath est extrêmement importante. Et pour moi, c'est ce qui est sous le narratif. C'est la matérialité de writing but not purely formal, uh, not a purely formal materiality, but linked to the story. And for me, there's always a connection between uh, the story and the materiality this, um, of, of the writing. And mm -hmm. you want to say some, uh, she wants to say something else about performance? Parce que il y a aussi autre chose dans la question de la performance. J'ai dit tout à l'heure que les femmes s'en étaient emparées de manière particulièrement inventive et avec une, comme une forme de protestation, parfois de transgression, mais en tout cas de protestation. Mais au fond, ce qui m'a intéressé, c'est que derrière la mise en jeu du corps de chacune, qui est au cœur de chaque performance, eh bien, derrière ça ou au-delà de ça, il y a en chacune une réflexion sur le corps de la femme, au-delà même du corps de chacune, le corps d'une entité qui est, euh, donc le corps de la femme, qui est une entité qui est surchargée d'attentes, de contraintes, d'interdits, de peurs, de secrets, de puissance. Et au fond, la performance, je crois, fait toujours les deux, en même temps, surtout quand il s'agit des, des femmes. Le corps de chacune et à travers chacune, le corps de la femme. So, uh, I mentioned earlier uh, that there are, that women uh, have been particularly, particularly inventive in writing and have taken it on as a kind of performance that's inventive and serves to, to be a kind of contestation or transgression. And what interests me here is that uh, this is true, but also uh, behind each individual woman's body, there is the body of women or the body of the woman, um, which, and, and, and it's important to think about that and what the entity of the body of the woman contains in general, um, which each woman carries in her, uh, full of constraints, fears, secrets, um, And for me, performance is always both the body of the individual woman and the body of the woman. 
This is so interesting to me. And in speaking of this physicality, it, part of what I'm drawn to in your writing is, is the most minute physicality of it, the, the sentence and the word. And I'm reading it in English, which is uh, you know, a small tragedy for me. I know I'm reading it in translation. Um, but e e even in translation, I find your sentences and your word choice so thrilling, so interesting. Um, and I'm, I'm just utterly admiring of how you work a sentence. Um, and I was reading one of your translators writing about the difficulty of translating you and the difficulty of working through some of these very complex sentences and, and figuring out how to bring them into English. And um, she describes your sentences as very French. Um, and I'm afraid I don't know enough about French literature to know whether that's true or not. Um, but I would like to ask you, who are the French writers who have influenced your prose style or, or, or whose sentences you admire? Uh, oui, donc, elle parle, pour, la, pour moi, c'est très intéressant ce que vous dites de la plus petite entité, de la physicalité de l'écriture, de, de, de la phrase, du mot. Et pour moi, je me rends compte, c'est vraiment dommage que je le lis en traduction, mais quand même, je peux apprécier et je, je remarque dans la lecture euh, la complexité des phrases et je suis très, très admirative de, de vos phrases. Euh, votre œuvre est vraiment originale et votre écriture semble vous appartenir entièrement. Euh, donc, euh, vraiment, les phrases, ça caractérise pour moi euh, vos, votre écriture. Certaines sont très brèves, d'autres sont très longues, euh, mais toutes sont très complexes pour une raison ou une autre. Et une de vos traductrices a décrit vos phrases comme très françaises. Donc malheureusement, je n'ai pas assez de, de compétences ou de connaissances sur la littérature française pour savoir si c'est vrai ou pas. Mais il y a-t-il des écrivains français qui ont influencé le style de votre prose ou des phrases que vous admirez Alors, j'aurais vraiment du mal à le dire parce que mon premier sentiment immédiat c'est d'être d'abord totalement admiratif de la phrase « so American »,« very American <rire> sentence ». Et pour moi, la phrase américaine, c'est une, une forme, une forme qui va très profond sans avoir l'air d'y toucher, qui est à mon sens le summum euh, stylistique. Hemingway, Don de Lilo, mais Melville, Faulkner, Dickinson, c'est sur ma table de chevet. Je lis ça tout le temps. Et il y a une capacité dans la langue anglaise d'une sorte de frappe prosodique qui me rend très, très envieuse. Et à mon avis, c'est peut-être la lecture de Beckett. Beckett qui traduisait lui-même ses textes dans les deux sens. Et Beckett est le maître de cette phrase prosodique. Puis après, je viendrai aux écrivains français. This is very hard to say. Uh, for me, uh, I really admire the American sentence. Uh, for me, it's a form. It's um, it's it's deep and uh, it's it's uh, concise but deep and says so much. So uh, for me, Hemingway, Faulkner, Melville, Dickinson, these are all on my night table and. Um, I look at them, I read them regularly. Um, Beckett also, he is the ultimate um, self-translator and really a master of, um, of uh, prosody, of, of the sentence and the, uh, rhythm. the rhythm, master of rhythm as well. Oui. There's particular rhythm in the American sentence. Alors, j'aime beaucoup euh, associer cette question de la frappe de la scansion, du rythme, à la sinuosité d'une phrase qu'on pourrait dire française, et dont Proust ou Claude Simon sont les, bon, la, les génies, <rire> les génies, il n'y a que ça à dire. Donc je, je, je crois que je suis, je nage entre tout ça, au milieu de tout ça. Um, yeah, I love to, to think about this, um, the way the impact of, uh, of rhythm and uh, the, of, of 
scansion, the way that the words are, are broken up in different uh, rhythm and rhythms. And for me in French, there's Proust and Claude Simon, who are really the geniuses of that. I can't really say more, um, but, uh, but it's this question of rhythm and um, I, I love to think about it. Mm. Yes, I can. I feel that in the work, I, the, the close attention to rhythm. Um, you've described three of these, these three books as a triptych uh, rather than a trilogy, which is the word that would be more commonly used to describe a series of books. Um, instead, the word triptych suggests a work of art in three parts. Um, can you talk about this choice? Euh, oui, je sens que vous, avez, vous prêtez beaucoup d'attention au rythme. Et je passe à une autre question sur euh, le fait que votre, vous avez décrit ces livres comme un triptyque plutôt qu'une qu trilogie, le mot qui serait le plus commun, le plus utilisé pour décrire une série de livres. Le mot triptyque, euh, à la place, nous renvoie à l'œuvre d'art en trois parties. Pourriez-vous parler de ce choix? Euh, alors, je dois dire que rien n'était prévu. C'est-à-dire que je n'ai pas euh, programmé d'écrire en trois livres. Euh, je préfère triptyque que trilogie, mais je, je vais y revenir. Mais au fond, plus que triptyque ou trilogie, c'est plutôt la question de la, de la récidive. Au fond, chaque fois, et je ne voulais pas, je ne voulais pas. Mais chaque fois, j'ai dû revenir, déplacer, avancer encore pour pour mieux dire. Et au fond, il a fallu ces trois livres pour aller au bout d'une au bout d'une inquiétude, au bout d'une inquiétude pour pour arriver à, à l'épuiser. Chaque nouveau livre est venu compléter, articuler ou déplacer ce qui n'avait pas pu être dit dans le dans le précédent. OK. Mm -hmm. um, so I must say that nothing was planned. I didn't plan to write three books. Uh, and I will come back to this difference between triptych and trilogy. Um, but I have to say it was more of a kind of repeat offense or repetition. Uh, I didn't want to. And each time I had to come back to the, uh, the ideas and uh, to do it again. And I needed the three books uh, to complete, to go through with um, what I needed to do. Uh, it was not at all planned. Alors c'est vrai qu'il y a des écrivains qui, qui aiment inventer une nouvelle forme, une nouvelle voie pour chaque livre. Et comme je n'y arrive pas, je suis très admirative, mais en fait ça m'ennuie, ça, ça ne m'intéresse pas. Moi j'aime l'idée de l'obsession et de revenir chaque fois sur un tout petit terrain, de ruminer, d'attendre que des choses prennent forme, d'aller lentement. Et donc, j'ai eu besoin de trois euh, livres pour arriver à dire à peu près ce que j'avais besoin de dire sur, euh, sur la souffrance d'une femme qui a été euh, humiliée hein, sur, euh, et sur, son, sur ses faiblesses et sur, son, et sur son courage. Puis, à la fin, à la fin je me suis rendu compte que après coup, donc, que ça formait un un triptyque. Et si je dis triptyque plutôt que trilogie, c'est que je me dis, quand je vous écoute, je me dis que dans, triptyque, il y a, dans un triptyque, il y a des articulations, il y a des charnières entre les morceaux. Et cette idée d'articulation, de, de jeu entre les figures, ça m'intéresse. Donc, il y a des écrivains qui aiment créer des nouvelles formes pour chaque livre. Not, that's not the case for me. That bores me. It doesn't interest me. Uh, I'm obsessive. I like to uh, exhaust a small field and ruminate and wait for things to take shape, to go, go slowly. And I needed these three books to say what I needed to say, which was about uh, the suffering of a woman who was humiliated and uh, to talk about her weaknesses and her courage as well. Um, and only after I'd written the three did I think about it as a triptych. And it's true that in a triptych we have hinges and that works well as an image to, um, to describe the articulation between the relationship between the pieces of the triptych. Mm. Oh, that's so interesting and helpful. Um, 
And I wonder too, what you've mentioned about the, the exhausting a small field and the, uh, the um, obsessive attention, if this is related to your other work, your work as a curator and an archivist. Um, your first book, which was about Samuel Beckett was informed by an exhibition that you co-curated on Samuel Beckett at the Pompidou. Could you talk about the relationship your work as a curator has to your work as a writer? That's so interesting. Uh, pardon. C'est très intéressant ce que vous dites sur uh, l'exhaustion d'un petit domaine. Uh, et je me demande s'il y a un rapport avec votre travail de, de, de conservatrice. Donc, votre premier livre qui traitait de Beckett était informé par une exposition. Donc, vous avez été la conservatrice sur Beckett au Centre Pompidou. Donc, pouvez-vous évoquer le rapport entre votre travail de conservatrice et votre travail d'écrivaine? C'est un peu mystérieux pour moi. Il est certainement très important, ce lien. Très important. Et je reviens à l'écriture en fragments. Parce qu'au fond, dans une exposition, on le sait bien, ce qu'il y a entre deux œuvres euh, est, est très important. Pas aussi important que les œuvres elles-mêmes, mais très important. Et la question du du rapport entre l'œuvre singulière, je parle des expositions là, et le, la construction, on pourrait dire narrative, de ce qu'on appelle une exposition, euh, elle trouve certainement un écho dans la manière dont j'organise le texte, et notamment dans la manière dont j'agence les fragments euh, entre eux, et dont je travaille sur le, le rythme. Yes, this is very mysterious for me, and it's definitely very important. Um, and I connect it with the idea of fragmentary writing. Um, an exposition puts together works in a space, um, and it's very important. The space between two works is very important, not more important than the works themselves, probably, but uh, important indeed what happens between the two, two works, for example. Um, and the relationship of the singularity of a piece and the narrative construction, as we could say, of an exposition or an exhibition um, is similar to the way that I organize the fragments in my, in my work and the way I put together uh, a book. Mm. I want to ask one last question about those fragments and then I'm going to leave some room for the audience um, to ask questions. Um, but I, I've heard you refer to these fragments in this conversation and in other interviews, and um, it's very interesting to me because I can see what you mean. I can see um, that you have fragments as the kind of building block of the work, um, but it do, the work doesn't feel fragmentary at all to me when I read it. It feels very whole, very fluid, um, and I think this is because the, the logical movement from one piece to another um, is so, feels so seamless to me. And uh, there is um, there seems to be an internal system of an organization that um, that gives me as the reader the impression of a, a, a seamless whole, uh, though when I, I look closely, I see the fragments, I see the pieces, I see the seams. Um, so I'm wondering if you might, this, this might be impossible, but if you might briefly address your process and how you work from fragments to this, this seamless feeling whole. Et je vois ce que vous voulez dire sur les fragments et la relation à, aux, exi, aux expositions. Euh, et je vois qu'il y a en effet comme des, des pièces, comme des briques euh, qui construisent votre œuvre, mais je ne le sens pas. On, quand on lit, on, sent que, on ne sent pas qu'il y a une hésitation, qu'il y a une séparation. On sent qu'il y a une organisation interne très fluide et on a l'impression d'une œuvre entière, complète. Euh, donc, c'est peut-être une question impossible, mais pouvez-vous décrire votre processus d'écriture, en particulier la manière dont vous abordez la question de la disposition? Euh, comment décidez-vous de, de, de l'ordre dans lequel vous rassemblez les parties de vos, vos, votre œuvre? C'est vrai, vous avez raison, c'est une question impossible. Euh, mais là, c'est le point euh, essentiel, en fait. 
Et le point essentiel, non seulement d'une forme de, on pourrait dire, de, de poétique, de projet, de projet poétique, mais c'est surtout le point essentiel du plaisir. C'est-à-dire euh, commencer, finir, articuler, réfléchir au, au rebond qu'on va pouvoir donner en passant complètement ailleurs, ça a au fond assez à voir avec une écriture euh, entre guillemets cinématographique. On peut se permettre de faire des flashbacks, on peut créer des simultanéités dans l'écriture, on peut ralentir ou différer et cette construction me, me, me permet ce, ce, cette jubilation vraiment cette, ce plaisir de là il y a un plaisir de la construction en fragment so you're right uh, this is a, an impossible question um, but it's an essential point and it's, essential, it's an essential element of my poetic uh, project or my poetic plan and also of my pleasure in writing. Uh, there's a pleasure in starting and finishing something and in articulating and in rebounding, coming from outside the frame, uh, rebounding from one subject to the other. And it's indeed a kind of cinematic, cinematog cinematographic uh, or cinematic writing. Um, there are flashbacks. Uh, we're allowed to have flashbacks. We can have simultaneous scenes. We can slow down, we can defer. Uh, and for me, the fragment is really a, a jubilation. It really brings me joy. Mm. Uh, thank you so much. And I, I think it is time for me to turn this back over to, to Alex, Alice for the, the questions. Thank you so much, Eula. Um, thank you, Natalie. Thank you, Amanda, who I uh, didn't mention at the beginning and who has done such a fantastic job mm -hmm. all along the course of the event. Thank you, thank you. <laughs> Yes. Um, it is true we're now moving um, to the question and answer part of the evening uh, and so Amanda has kindly offered to translate your question so please don't hesitate to post your question. First I'll look at the chat on Zoom and we'll also, um, for those of you who have showed up in person, thank you for coming to the library um, to watch this conversation. There are people in the reading room live and we'll also um, wonder if there are any questions in the reading room so if you have them please um, refer yourself to my colleague Elliot, who should be uh, waving his hand now and he'll, he'll help organize that. Eula, thank you so, so much. It's such a pleasure seeing oh, you. Oh, my again. pleasure. It's absolutely my pleasure. And uh, thank you so much, Amanda, for translating this so fluidly. Thank you. We'll bring you back on at the end for more thank yous, but thank you for now. Um, okay, so we have a question from um, Martin, Martin. Uh, who, as it happens, is uh, Natalie's publisher in America. Thank you, Martin, for being with us. And before I um, uh, pose Martin's question, I do just want to thank everyone who's tuned in from all over the world. So we have people from um, St. Louis, Missouri, Paris, um, Virginia, uh, Los Angeles. Uh, we have somebody from Karen from Nebraska. Um, so thank you all. It's such a pleasure to see all of you this evening, virtually at the American Library in Paris. Um, so Martin's question, Amanda, um, you, um, do, would you like to translate any of that before I pose the question? No, you go ahead and read it and I'll... I'll okay, thank after. you, thank you. <laughs> uh, Martin asks, following up on Eula's curatorial question, I'm very interested in the many literary roles you, Natalie, take on and how they relate to your writing process. There are writers who do not much, uh, who do not do much more than write, and others for whom writing is part of a larger literary practice. You would appear to be the latter, and as I was hoping, you would speak to how you see your writing in relation to your larger relationship to literature. Thank you, Martha. Pour rebondir sur la question de Dula euh, qu'elle a posée sur la, la, les expositions et votre travail de conservatrice. Je suis intéressée, je suis curieuse de savoir, euh, de savoir plus sur la manière dont vous occupez des rôles littéraires et comment ces rôles-là informent votre processus d'écriture. Il y a des écrivains qui ne font pas beaucoup plus qu'écrire et d'autres qui forment partie d'un... pour qui l'écriture est euh, sincère au sein d'une pratique littéraire plus grande. 
euh, on dirait que vous appartenez à cette deuxième catégorie. Et j'espérais je, que vous pourriez nous parler un peu de comment vous voyez votre écriture en rapport à votre euh, rapport à la littérature. Comment votre rapport d'écrivaine, est-ce euh, est que c'est lié à votre rapport à la littérature en général? On rêve toujours d'appartenir à cette euh, étrange et euh, merveilleuse, je dirais, congrégation, enfin, euh, assemblée d'écriture, de, de, d'écrivains, d'écrivaines. Euh, et je dirais que, comment dire, je ne crois jamais, je, je, ne, je ne sais pas comment je suis lue. C'est pour ça que le papier de, 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 de là était très important pour moi. On ne sait jamais comment on est lu. Et, et là, ce moment qui est le nôtre, ce cercle qui est le nôtre, me laisse très, très émue, très touchée, parce que c'est justement à travers la, ce que j'essaie de faire dans la langue, dans l'écriture, qu'il y a une forme de dialogue incessant. Et notre dialogue, pour moi, fait écho au dialogue que j'entretiens avec d'autres écrivains, ceux que j'ai mentionnés dans notre conversation, puis tous, tous ceux de notre bibliothèque. Et ça, c'est quelque chose qui m'émeut toujours beaucoup dans la littérature et dans l'écriture. J'ai l'impression d'avancer euh, au milieu d'une... Comment dire avec, avec Melville, avec Hemingway. Et je, je ne me compare pas Peut-être que je m'identifie, je ne me compare pas, mais votre question euh, fait naître des images de, de partage euh, et de, de grande joie, je dois dire, de grande joie, d'appartenir à ce mouvement qui essaie de mettre une émotion et une intelligence en mots. Pardon Amanda, c'est vrai. We always uh, dream of belonging to this strange and marvelous uh, congregation, as I might say, or assembly of writers. And I would say that I never really believe it. I don't because I don't know how I'm read. Uh, we never know how we're read. Um, and this moment, uh, like tonight, touches me. I'm emotional because here we're having a dialogue. And that's what I try to do in writing. Um, there's an echo with what I try to do with other writers. Um, what moves me in, it's what moves me in writing and in literature. Um, I get the feeling that I write or I advance with, I move about with uh, Melville and Hemingway. I'm not comparing myself to them, but I see myself in them. I, uh, I recognize myself in them. And uh, I'm getting, the, tonight it's bringing this kind of image of sharing and um, communion that um, I try to do uh, with my writing. Thank you. Merci Nathalie for votre partage. It was so lovely <laughs> to have you sharing with us. I'm going to turn to the reading room now um, to see if there are any questions. Um, so we can see some of you there. Um, does anyone have a question in the reading room? Yes. Okay. Okay. This is really 2021, huh? <laughs> Can you hear me? Okay. Um, earlier in the conversation, Natalie, you talked about uh, the writing of women as being particularly inventive because of their positioning as women in, in, in female bodies. And, and then when you talked about writers with whom you're in conversation or writers whose uh, prose influences you, they were some of the American greats in particular, um, not that Beckett's American, but writing in English. I wondered uh, who these women writers who you consider inventive are and in what ways you find them to be inventive. For example, um, I'm not well read, quite well read in French literature, but it, lately I've heard of Annie Arnaud's work with you know, a woman about her mother or Hélène Sixou's work Bien Ranger, a ruin brilliant Bien Ranger, which is about her mother and her mother's story. And in similar ways, these women's projects are obsessive and they have very much to do with um, the material world, which women are traditionally 
concerned with. So I'm interested in your interest in the writing of other women, be they French or English or American. Thank you. Amanda, you. Oui, c'est bon. Euh, donc, plutôt, vous avez évoqué l'écriture des femmes comme particulièrement euh, inventive, euh, notamment euh, ce qui se passe dans, avec le corps des femmes sur le papier aussi. Et euh, quand, vous parlez des, quand vous avez parlé de vos influences, vous avez évoqué des grands écrivains américains. Et donc, je me demandais euh, quelles étaient les femmes, euh, pas forcément américaines, mais les écrivains, écrivaines que vous admirez ou qui sont vos influences et pour vous comment euh, à quel point elles sont inventives comment euh, qui sont ces femmes et comment euh, qu'est-ce qui vous qu'est-ce que vous considérez particulièrement euh, inventive euh, donc euh, il y a récemment Hélène Sixous qui a écrit sur le rapport à sa mère um, sorry I didn't catch the other writers that you cited Hélène Sixous and um, I think it was Annie Arnaud Annie Arnaud, ok, et, et sa mère aussi. Euh, donc, je m'intéresse à, à ça, à savoir un peu plus sur euh, si qu -ce, quels sont vos intérêts dans ces, parmi ces écrivaines euh, qui sont aussi obsessives, euh, qui s'occupent qui aussi du monde matériel et du rapport à, à, à leur mère, euh, que ce soit des écrivaines de langue anglaise, de langue française ou euh, américaine. Mm -hmm. Oui, je citais, pour répondre à la question tout à l'heure sur, la, sur la, la phrase française, je renvoyais la balle du côté américain et je citais aussi Émilie euh, euh, Dickinson. Euh, bon, moi, je ne fais pas de... Je fais pas de... Comment dire Je ne mets pas de genre dans ces questions-là. Mais il va de soi que le travail des des femmes me passionnent. Alors, je disais Dickinson, et je pourrais dire à l'autre bout, une écrivaine américaine que j'adore, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et qui est Suzanne O. Suzanne O, peut-être je le dis mal, Amanda. Mais c'est quelqu'un de très important, que vous connaissez sans doute, à la fois poète, essayiste. Et je pourrais dire, euh, et là je, je donne une une brochette de noms, hein, une kyrielle de noms, mais des écritures comme celle de Violette le Duc, très important, Violette le Duc, plus proche de nous, de Danielle Colobert. Danielle Colobert, c'est une, une écrivaine qui s'est qui suicidée à 38 ans et dont, dont l'œuvre complète est publiée chez POL, mon éditeur, et c'est majeur. Euh, c'est une œuvre très dur, assez sombre, très mélancolique, mais d'une beauté, euh, très très grande beauté. Bien sûr, Duras, vous parliez de la vie matérielle, bien sûr, un, un des livres, parce que je, je l'ai encore relu l'autre jour, mais quelque chose comme Hiroshima, mon amour, c'est bon, tout Duras, grande chose. Annie Ernaud, évidemment, ce qu'elle a écrit sur sa mère, ce qu'elle a écrit sur son père, enfin, mais tout le dispositif littéraire, le dispositif anthropologique, social, disons plutôt ethnographique euh, qu'anthropologique, mais social, Dani Ernaud, c'est une démarche très, très, très forte. Ou encore Clarisse Lispector. Clarisse Lispector, c'est vraiment un écrivain que je lis et relis beaucoup. Voilà, ça compte. Je ne saurais pas le qualifier du point de vue de la fait du point de vue du genre pour pas dire féminin euh, mais mais j'admire c'est j'admire l'écriture de chacune ok uh, so I cited um, earlier Dickinson uh, is, sorry that was maybe my omission um, of Dickinson earlier um, I uh, so Natalie I cited uh, cited Dickinson too and I don't um, I uh, want to put gender into this question, though, that this question of, uh, of the writers that are my influences, I don't think about them in terms of gender. It's kind of obvious that uh, women are important, women writers are important, but I don't necessarily think about them uh, through that category. Um, there's Susan Howe, Violette Leduc, 
and Danielle Colaubert, uh, who is closer to us. Uh, she's a writer who committed suicide in her 30s and who's been um, edited by uh, P.O.L., who's my editor. And her work is extremely important. It's um, dark, melancholic, um, but very, very beautiful. There's Annie Arnaud, of course, and what she writes about her mother and her father and the ethnographic and social apparatus that she creates. And of course, uh, Duras um, on materiality, uh, in particular, Hiroshima Mon Amour. Um, there's also Clarice Lispector, who I read and reread uh, constantly. Um, and again, I don't consider them necess necessarily as women writers or consider gender is not how I think about them or um, admire them. So I'm just looking at the time, but I just received one comment that I really want to read to finish. Amanda, if you wouldn't mind translating the one that we just received, and then mm -hmm. we'll, we'll do the final thoughts. Um, this is from uh, somebody who's watching from uh, India. I, I believe you're in India. Um, so you say this is more of a Shivani. Okay, so this is from Shivani. Shivani writes, this is more of a comment and note of thanks to Natalie. I'm writing from India where a lot of us young artists and writers are struggling to enter into a conversation about lost, failed, unhappy, but resilient women trying to frame complex and candid narratives. Reading your triptych or trilogy or however you want to put it was a revelation of a new method to me, a dialogue between art and personal life whose obsession and exhaustion was comp comp contemplative but also liberating. Thank you for that beautiful comment. Okay. Um, donc c'est plutôt un commentaire qu'une question et un remerciement à Nathalie. Uh, J'écris depuis l'Inde où il y a beaucoup de jeunes artistes et écrivains qui luttent pour entrer dans une conversation sur uh, uh, sur des femmes perdues qui ont échoué ou qui, qui sont malheureuses mais qui ont une résilience et qui tentent de créer un cadre pour des, des narrations, des récits euh, candides, francs euh, et complexes. Et la lecture de votre triptyque est une révélation d'une, surtout sur une nouvelle méthode pour moi, un dialogue entre l'art et la vie personnelle, euh, dont, où on sent l'obsession et euh, l'exhaustivité, mais c'est con, con, contemplative, euh, il y a une contemplation derrière mais qui est aussi, aussi une forme de libération. Euh, écoutez, quand je vous entends, je vous, vraiment merci de, ce, de, de, ce, de ça, de cette parole, de ce que vous me dites. Parce que l'idée de pouvoir euh, inscrire mon travail dans une approche très collective et très partagée, euh, c'est la chose la plus belle qu'on puisse imaginer. Voilà. Et donc vraiment, Shivani, je vous remercie beaucoup. Uh, quand je vous, uh, sorry, when I hear you, um, thank you. I, I want, just want to say thank you so much for your words. Uh, they're so kind. And inscribing my work uh, in a collective shared project is really what I aim to do. And this is uh, wonderful to hear that uh, this had this resonance with you. Thank you very, very much. And thank you all <laughs> very, very much. Um, thank you uh, to Natalie for being with us from Caen. Thank you to Amanda for valiantly translating every single uh, word and phrase and idea this evening. Thank you to Eula for your beautiful questions as always. Thank